Всем привет! Сегодня мы посмотрим партии с первого тура командного чемпионата России, в котором принимает участие русская шахматная школа. Наша команда играет в премьер-лиге и за нее выступают следующие сильные шахматисты. Два международных гроссмейстера Давид Паровян и Арсений Нестеров, а также международные мастера Арсен Кухмазов, Алексей Гребнев, Сава Витохин, Полина Шувалова и Ольга Моделька. В первом туре мы играли матч против команды сборной Новосибирской области и, к сожалению, проиграли в упорной борьбе со счетом 2,5 на 3,5. Давайте посмотрим самые интересные фрагменты из этого матча. На первой доске в этом матче играли Давид Паровян против Володара Мурсина. Была разыграна достаточно известная табия защиты Каракан. И в позиции после седьмого хода конь bc6 Давид, очевидно, удивил своего оппонента, сыграв dc. Это не самый популярный ход, куда более часто встречающееся продолжение здесь в конь a3. И после хода dc черные обычно играют d4. Получается достаточно сложная и интересная игра. Но Володар, видимо, что-то заподозрил и принял решение не играть d4. Пошел немножечко тоже на боковую линию, сыграл dc. В дальнейшем... Партия протекала следующим образом. Слон c4, ферзь d1, ладья d1. Черные сыграли конь g6 с нападением на две пешки. Слон e3. Белые предпочитают сохранить именно пешку на c5, чтобы у них осталось большинство на ферзевом фланге, а также с потерей пешки на e5 скроется больше центра. Конь e5, конь e5, конь e5. Слон b5, конь c6. Дальше последовало развитие. Белые начали наступительные действия на ферзевом фланге. Слон e7, b5, ab, конь b5, рокировка, конь d6, ладья a8. И здесь после хода слон c6 белые предложили ничью, которая была моментально принята. Белые могли попробовать здесь сыграть слон b3, но позиции получаются здесь достаточно неясными. Черные, например, могут ответить конь a5, защитив пешку на b7, предложив размен коня на слона. Белые могут играть конь f5, e в слон d5, возможно, какое-то. И тут после ладья c8 при случае будет страдать пешка на c5. Хотя очевидно, что у белых должен быть перевес. Вопрос только, хватит ли его. Возможно, шахматисты имели в виду что-то другое на ход слон b3. Но после этого слон c6 и партия на первой доске закончилась ничьей. Смотрим сразу же партию со второй доски. В этот раз уже... Наша команда защищала честь защиты игрока Нарсен Кухмазов, играл ее против Михаила Кабалия. Здесь была разыграна популярная табе разменного варианта. В позиции после ферзь d7, конь d2, e6, конь f3, слон d6. Один из самых сильных и популярных ходов в этой позиции. Черные предлагают белым съесть отравленную пешку после слон d6, ферзь d6, на b7 брать крайне опасно. После ходов ладья b8, ферзь a6, короткая рокировка, висит пешка на b2, сразу на b2 мы не ели из-за хода ферзь c8, рановато. После рокировки уже ладья b2 где-то грозит, и после рокировки со стороны белых мы уже можем на b2 спокойно съесть. Если же белые защитят пешку на b2, например, сыграют ладья b1, пойдем ладья b6, ферзь a4, и поскольку белый король находится в центре, пора играть против него, черные в какой-то момент взорвут центр ходом e5. И, возможно, даже где-то получит серьезную инициативу и атаку. Поэтому брать пешку на b7 крайне опасно. Белые предпочитают этого не делать. Последовала рокировка. Рокировка ладья 1. Конь e7. У хода конь e7 стандартная идея с разменом слона f5. Черные могут, конечно, разменять слона на коня, но предпочитают поменять именно слонов. Конь e5, слон f5. Съели сюда, g4. Белые пытаются бороться за инициативу, но особо на движение пешек здесь на королевском фланге им ничего не дает. Черные спокойно отбиваются. В дальнейшем партия продолжалась следующим образом. Конь e7, ферзь b5, опять a4, ферзь a6, предложение размена, ферзь b3, ладья d8. Защитили при случае поле d7, оставили поле для коня. Ладья e3, конь g6, меняем сильного центрального коня на e5. Съели, съели, h3. Ладья b8, черные готовятся к контр-игре с ходом b5, ладья a1, конь e8. Прекрасный перевод коня на поле d6, откуда он будет нападать на поля e4, c4, а также помогать проводить ход b5. Конь f3, b5, к сожалению, в партии не было сыграно, потому что после конь f3 белые предложили ничью, которую черные приняли. Могли черные, конечно, здесь попытаться еще побороться за инициативу, но... При сильнейшей игре белых, я думаю, они рисковать здесь особо не должны. Поэтому черные приняли ничью. И давайте мы перейдем к следующей партии. Следующая партия, которую мы рассмотрим, будет партия Алексея Гребнева против Романа Кезина. Алексей играл черными. Здесь уже было разыграно у нас каталонское начало. Тоже достаточно популярный вариант. 
Рокировка слон g2, dc ферзь c2. И вот здесь Алексей делает нестандартный ход пешкой на b5, который раньше, несколько лет назад, считался вообще не очень хорошим за черным. Здесь черные играли обычно конь c6 или где-то пешка на a5. Но ход b5 постепенно входит в моду, и Алексей как раз один из основоположников этого варианта. У него была здесь уже партия против международного мастера Аганьяна Мирана черными год назад, которого он тоже очень быстро и успешно закончил в ничью, не получив совершенно ни одной проблемы в дебюте. Черные сыграли, белые сыграли, простите, А4, слом Б7, АБ, и здесь ключевая идея связана с ходом ферзь d 5 черные хотят забрать на b 5 именно ферзем. Рокировка. В партии Аганьян... Грибнев следовал здесь ход ферзь А4, но также Алексей не получил здесь особо никаких проблем. Слон d 2 слон d 2 А6. И партия через несколько ходов приплыла к мирной гавани. Роман же сыграл короткая рокировка. Слон d 2 слон d 2 ферзь b 5 Ладья c 1 слон Е4. Ферзь c 4 ферзь b 2 Ферзь c... простите, ладья А2, ферзь b 7 Ферзь c 7 ферзь b 5 Ферзь c 5 ферзь b 7 Ферзь c7 и согласились на ничью с помощью троекратного повторения. Если бы белые не повторяли, то не совсем понятно, как им бороться за перевес. Вроде у нас преимущество двух слонов, у нас есть преимущество в центре, но на самом деле слон на e4 стоит очень сильно. При случае черные готовы поставить коня на d5, выведут коня через d7 и, возможно, поставят его на b6. Ну и также не стоит забывать о том, что у черных есть пешка на a7, которая является проходной. В данный момент она особой опасности не представляет, но в дальнейшем, я думаю, она станет... Достаточно серьезной угрозой для белых, поэтому последовало соглашение на ничью. И рассмотрим еще одну партию, которая закончилась в ничью. Это партия Абгольд с Нестеров. Арсений играл черная в этой партии. Была разыграна популярная табия испанской партии. После ходов d6 белые сыграли а3. Рокировка конь c3. Конь опять слон а2. Последовали... Небольшие размены, и после хода слон g5 Арсений уже здесь стал понемножечку призадумываться. В целом белые здесь могут поддавливать в таких позициях, но, как правило, черные выходят сухими из воды, как и получилось в этой партии. h6, слон f6, слон f6, конь d5, конь стал очень активно, слон g5. Черные не занимают поле e7, потому что конь собирается исключительно туда, ну и также при случае мы не боимся сдвоенных вот таких вот пешек, как мы с вами увидим еще в этой партии. а4 сыграли белые. Борются за инициативу на ферзевом фланге. Конь Е7, конь Ж5, аж Ж, С4. Эти сдвоенные пешки для черных не так страшны. Белым достаточно тяжело на них нападать, потому что при случае на любой ход типа ферзь h 5 мы можем сыграть f 6 Можем сыграть f 6 и защитить проблемную пешку на g 5 Белые же сыграли c 4 теперь черные на d 5 брать самостоятельно не очень сильно хотят брать, потому что после конь d 5 cd у нас возникнет отсталая пешка c 7 белые еще сыграют как нибудь ферзь c 2 ладят c 1 и будут в дальнейшем на, него, на нее давить. Поэтому черные играют c 6 конь e 3 ферзь d 7 и здесь белые играют d 4 Возможно, это был единственный момент в партии, где белые могли зацепиться за что-то, но, к сожалению, компьютерная линия здесь достаточно непонятная и сделать какие-то выводы здесь проблематично. Компьютер рекомендует здесь сыграть ферзь h5 и на ход f6, который я уверен на 100%, что последовал бы, рекомендует просто пойти ладья a1 с угрозой где-то сделать ход b, ферзь b7, ферзь d1 и пишет белым неплохой перевес. Скорее всего, перевес определяется слабостью черного короля и просто более активным положением белых фигур. У них побольше пространства, как ни крути, уже ладьи сдвоены по линии А, но доказать этот перевес достаточно тяжело и непросто. В партии белые сделали более логичный ход d4, но, к сожалению, он не приводит ни к чему, что дает белым перевес. Е, d, ферзь d4, ферзь e6, а, b, а, b, ладья а8, ладья а8. СБ, СБ, ферзь d3, ферзь e5, конь g4, ферзь e6, конь e3, ферзь e5, последовало соглашение на ничью. И давайте посмотрим две ключевые партии, которые определили в целом результат всего тура. Давайте рассмотрим партию Витохин Хубукшанов. Витохин Сава играл белыми, было разыграно d4, конь f6, c4, e6, конь c3, слон b4, защита Немцовича. Е3 рокировка, слон d3, ладья е8 делает 
У Букшанов достаточно редкий ход в защите Ненцовича. Идея при случае отвести слона исключительно на f8. То есть черный не планирует здесь забирать слон c3 и припасли хорошее поле для своего слона. Конь e2 играет белые. d5 рокировка. Конь d7 h3. Слон f8, ферзь c2. Стандартная достаточно позиция для ферзевого гамбита, но при этом у белых стоит слон на c1, и черные же успели пойти уже ладья e8, слон f8, достаточно необычно, и играют b6. После хода b6 Витохин принимает решение привести партию к Карлсбадской структуре, и играет cd, ed и конь f4. В целом, в таких позициях при слоне на c1 у белых все равно сохраняется план с атакой першечного меньшинства, но куда более часто белые проводят... План со вскрытием линии в центре, где-то f3, e4, или немного другой план, который был продемонстрирован в этой партии. Здесь Сав уже стал достаточно серьезно задумываться. Конь f4, слон b7, f3 сыграно. c5. Ну, черный отвечает крайне логично. Понятно, что белые готовят либо e4, либо что-то еще. Надо отвечать по центру. c5 самое логичное. g4 играет белые. Такая идея тоже есть. К сожалению, она не дает какого-то серьезного перевеса белым, король все равно ослабляется, у черного достаточно простая игра, как мы с вами увидим, но что-то делать белыми нужно, потому что е4 провести очень тяжело, брать на c5 тоже не хочется, ну и как-то хочется бороться за инициативу белыми, как ни крути. g4, h6, ферзь f2, слон d6, конь e2, a5, тоже очень классный сильный ход сделать черный, a5 мне нравится, с идеей разменять. Белопольного слона ходом слон А6, слон А3 у белых чуть ли не сильнейшая фигура в этой позиции. h 4 конь f 8 слон d 2 слон А6, поменялись, король g 2 А4, А3, профилактика, ладья А7, ладья d 1 перс d 7 слон c 1 И здесь черные, откровенно говоря, не выдержали. Вполне возможно, они переоценили силы белых на королевском фланге в этой позиции, то есть последовал ход g 5 Откровенно говоря, нелогичный совершенно, все-таки мы здесь хотим выступать против белых, но, видимо, черным очень сильно не понравилась идея с ходом g5, которую планируют в ближайшее время белые осуществить, хотя, как показывает компьютер, после конь g6 особых проблем здесь у черных нет и скорее даже хороший устойчивый перевес. Например, конь g6 fg и при случае на ход g4 у черных уже находится Какая-то тактика. Есть и ход конь e4, а также ход конь g4, который, видимо, помощнее. Идея в следующем, что после fg ферзь g4, конь g3, есть очень сильный и важный ход ладья f8. Возможно, в расчетах именно этого не учел Хубукшанов. Найти ход ладья f8 издалека достаточно сложно, но здесь после ферзь e1, ладья f1, король f1, слон g3, понятно, что... Достаточно быстро дело приведет либо к мату, либо к потере огромного количества материала. Все-таки это не такая простая линия. И ход g5 здесь надо иметь в виду постоянно, что у нас должен быть либо ход конь e4, либо конь g4. Поэтому черные сыграли, видимо, в этой позиции g5. Но этот ход дает белым очень неплохую позицию. Следует h, g, g, d, c. Слон c5, конь h3. Здесь белые играли достаточно точно. Конь g6, король g1. Увести короля из-под шаха на h4 хочется. Компьютер говорит, что сильнее сделать ход короля h1, но человеку такое не под силу, к сожалению. Потому что ну, на h1 при случае хочется ладью подставить. Плюс линия h открытая. Может быть черные сами по линии h начнут против нас выступать. Король g1, компьютер говорит, что хуже. Черные сыграли ладей e5. Достаточно точный ход защиты пешки на g5. Позиция все равно остается крайне сложной, при этом уже время близится к цикноту. Я напомню, что играют с контролем 1,5 плюс 30, и после 40 хода у нас есть добавление по 30 минут каждому. Конь d4, ферзь c8, конь f5 и ладей f5 следует. Видимо, тоже один из критических моментов в этой партии. С конь f5 белым нужно было немножечко обождать, сыграть как-нибудь ферзь g3. Черные пошли к ладья А7, ладья Е1, и мы стоим. К сожалению, белые не претендуют на перевес, но из-за того, что черные пошли Ж5, тоже немного подослабили короля, у белых э, есть сложности, безусловно, но уже не такие большие, как могли бы быть до этого, как мы с вами видели в варианте с ходом конь Ж6. Конь Ф5 последовало, и здесь черные нанесли очень сильную жертву качества, последовал ладья Ф5. После чего позиция становится крайне непростой, особенно под сейтнот. Защищать это очень тяжело. Ферзь g3, ладья e7. Конь f2. Ну, если мы здесь съедим на g5 конем, то последует, конечно же, ладья e3. 
Заготовленная тактика ферзем есть нельзя из-за того, что висит конь на h3. Конь f2, слон e3. Слон e3, ладья e3. Эта позиция совсем тяжелая. И здесь черные, к сожалению, для нашей команды реализовали свой перевес без особых проблем. Давайте досмотрим концовку. Съели, съели ферзь e5. Ладья d2, конь f4. Постепенно черные усиливались. Пешку D надвинули, король хоть и вышел куда-то на F6, но он все равно остается в безопасности. И постепенно, постепенно черные перешли в Эншпиль и белые в этой позиции сдались. Ладья D8, конечно, останавливает пешку, но после король F5 у черных еще есть две связанные. Король G2 можно пойти как-нибудь, король E4 просто. И грозит конь D4. К сожалению, белые здесь уже не держатся, поэтому они сдались. И давайте посмотрим партию последнюю, в которой белыми выступала наша шахматистка Полина Шувалова против гроссмейстера Дмитрия Бочарова. Была разыграна кроссбас... Был разыгран кроссбатский вариант, cd и d слон g5, и здесь Дмитрий сделал нестандартный ход c6, слон e7, он пошел слон b4. Тоже в последнее время серьезно набирающий популярность ход. Черные готовы здесь при случае пойти к очень активным и агрессивным линиям, таким как e3, h6, слон h4, g5, слон g3, конь e4. С достаточно интересными вариантами, но белые чаще всего не предпочитают идти в эти позиции. И Полина решила немножечко свернуть, сыграла ладья c1, защитила заранее коня на c3. И здесь можно было все равно прийти к основным позициям после h6, слон h4, g5, слон g3, конь e4. Но почему-то гроссмейстер из Новосибирска не решился на это продолжение, сыграл c6, после чего получилась в чистом виде карлсбатская структура и карлсбатский вариант. e3, h6, слон h4, рокировка. Ну и здесь, кстати, если уже пойти g5, то после слон g3, конь e4, конь защищен, и черные сделали ход c6, не самый активные Обычно в таких позициях черные еще и c5 где-то могут играть. А тут после слон d3, ферзь c5, мы конь e2 еще успеваем защитить пер... коня на c3. У нас преимущество в развитии. Черные надвигали пешки, убил все отлично. У них уже хороший устойчивый перевес. Была сыграна короткая рокировка. Слон d3, ладья e8. Ну и получилось чуть ли не в чистом виде карлсбатская структура. Конь e2, конь d7. Рокировка слон d6. H3, конь F8. Стоит отметить, что белые поставили коня на E2. И конь на E2 обычно в кровосбатской структуре связан исключительно с планом F3 E4. Обычно, если конь стоит на F3, там более популярна атака пешечного меньшинства на ферзевом фланге. При коне на E2 же обычно другие планы. Хотя достаточно редко, но встречается все равно и атака пешечного меньшинства. Ферзь C2, конь E6. F3, слон E7. Ладья D1, конь H5. Следуют размены, достаточно сложная витальшпильная борьба. Король h2, ферзь d8, f4. Белые сыграли, f4 классный интересный ход. Идея белых в том, что они уже вовсю настроены играть агрессивно на королевском фланге и в центре. Плюс о, белые придумали очень классный перевод коня. Конь на e2, к сожалению, не такой активный, как нам бы хотелось. И последующими ходами Полина переводит его ближе к центру и явно усиливает. Конь f6, конь g1, слон d7, конь f3. С5, слон С2. Съели, съели. Видно, что у белых позиция приятнее, получше. b 5 А3. А5, b 4 Съели, съели. Здесь уже на самом деле постепенно приближалась позиция к цейтноту. У белых было 27 минут против 12 черных. Ферзь Е7, ладья b 1 Ферзь d 6 конь Е5. Ладья С8, конь Е2. Ладья 7, конь g3. Белые перевели коня на королевский фланг, на c3 решили, что особо ему делать нечего. И нашли достаточно серьезную перспективу в атаке на черного короля, что было абсолютно правильным решением. И здесь уже позиция действительно подходила к цейтноту. У белых было 11 минут против 3. И в этот момент уже команда сборной Новосибирской области вела в счете. Поэтому белым нужно отыгрываться. Нам обязательно нужно отыгрываться, чтобы свести матч хотя бы в ничью или при случае даже вырваться за счет остальных досок. И здесь черные начали ошибаться, сыграли ладья c7 и пропустили ход конь f5. Ну вроде зевнуть такое достаточно тяжело, но после ферзь f8, слон d3 выясняется, что позиция черных серьезно, серьезно пассивна. Ее очень тяжело как-то активизировать. 
Можно сделать, конечно, ход g6, от, э, отпугнуть коня с поля f5, но, например, после хода конь g3 белые вовсю сейчас сами сыграют f5. Прошу прощения. Белые вовсю сейчас сами сыграют f5, а на ход конь d4 последует, конечно, слон g6 с полным развалом королевского фланга. Черные сыграли слон e8, и здесь уже цветнот настиг обоих соперников. Тут, к сожалению, белые сделали не самый точный ход ферзь e2. Понятно, что идея была при случае где-то напасть на пешку на b5, но после короля h8, например, если здесь пойти слон b5, следует ладья c2, и у черных есть серьезная контр-игра. Ферзь d3, здесь можно, например, пойти конь e4, уже неожиданно черные при случае могут перехватить инициативу. Поэтому здесь, кроме хода ферзь e2, наверное, больше заслуживали внимания ходы ферзь f2, с идеей перевода ферзя на h4, или ферзь e1. В партии же было ферзь e2, король h8. Здесь белые признали свою ошибку и сделали абсолютно правильный ход ферзь f2 с идеей перевода ферзя на h4 с атакой на черного короля. Ладья c3, ферзь h4. Грозит конь h6, поэтому черным нужно играть конь g8. Конь e3, ферзь e7, ферзь f2. Конечно же мы не меняемся, но постепенно белые фигуры начинают уходить назад. Как ни крути, все это все равно связано с цейтнотом, уже 37-й ход, контроль очень-очень близко, поэтому оба соперника играли не так точно, как могли бы, но все равно позиция остается очень сложной и боевой. Конь f6, конь f5, ферзь c7, два хода до контроля, но только по одной минуте у обоих. Ферзь h4 снова при случае грозит ход конь h6, и снова черные должны ходить конь g8, конь e3. Напали на пешку d5, и здесь у черного был контрольный ход, последний перед добавлением 30 минут. И они не сделали лучшего продолжения, не сделали лучшего хода. Можно было здесь сыграть ладья d8, неочевидное решение, особенно в цветноте. Защитили таким образом пешку на d5, а пешку на d4 защитить белым очень сложно. Потому что если вернуться обратно, конь f5, то уже f6 может последовать, крайне неприятный. И проблемы с отходами коня, потому что... Если мы отойдем на g4 или на f3, висит постоянно пешка на f4. Но в цейтноте такое найти не представляется возможным, поэтому черные сыграли ферзь e7, белые отклонили размен ферзей, конь f6, конь f5, ферзь f8. Здесь уже времени стало у обоих достаточно много, по сравнению с тем, что было в цейтноте. И здесь... Тоже было очень сильное продолжение со стороны белых, они сделали логичный ход ладья f3, белые вовсю пытаются атаковать, продолжать на королевском фланге, компьютер же предлагает крайне неочевидный ход ладья 1 Тоже тяжелейший ход для подъема, с идеей просто захватить линию А. Плюс еще мы жертвуем пешку на b4, но например после ферзь b4 компьютер предлагает вернуться в ферзь h4, грозит снова конь h6, а на конь g8 ладья a6. Ладья очень активно подключается по шестому ряду к атаке. Грозит где-то конь d6 при случае. Позиция очень опасная у черных. И компьютер здесь уже дает чуть ли не выигрыш. В партии же было ладья f3, g6. И постепенно позиция начала упрощаться, хотя все еще оставалось очень сложной. Постоянно висели какие-то угрозы, удары на g6. Черные, как вы видите, съели пешку на d4. Но постепенно-постепенно все это сошло на нет. Черные пожертвовали качество, в какой-то момент не выдержали. Конь d3, конь f6, ферзь e5, ферзь g7, ладья g3, конь e4, ладья e3, ферзь e5. В итоге перешли в эншпиль, в котором белые могли еще использовать свой перевес достаточно точными ходами. Например, здесь был ход ладья d1, очень сильный. С идеей на конь c2 пойти ладья c1, что тоже не очевидно. Конечно, уже время под сейтнот, вновь было 52-й ход. Белые, к сожалению, сыграли ладья d3, и после конь e2 черным удалось полностью уравнять. Еще здесь следовали некоторые ходы. В итоге черные еще и съели дополнительную фигуру. Получились две фигуры за ладью, но тут, конечно, превратить их во что-то стоящее черным, видимо, невозможно. И после еще какого-то непродолжительного количества ходов последовало соглашение на ничью которое привело сборную Новосибирской области к победе, а нашу команду, к сожалению, к поражению в матче. Но ничего, наша команда не расстраивается, все впереди. А на этом обзор первого тура у нас закончен.